عندما كانت أوروبا تتخبط في ظلام العصور الوسطى وكان قادتها يتناحرون على النفوذ والسلطة كان في الجانب الآخر من الأرض قادة عظماء يهابهم طغاة العالم حكموا فعدلوا وأحبوا العلم فسطع نجم العلماء الذين كانوا أساسا راسخا لما نحن عليه اليوم من علم وحضارة نعم هكذا كنا وهكذا كان الإسلام في العصر الذهبي قال لهم لابد لي أن أقود العسكر وأن ينفذ حكمي في جميع أرجاء الأندلس نصرة للإسلام والمسلمين تضحكوا منه ومن حلمه فقام من المجلس متثاقلا لقد كثرت سخرية الآخرين منه حتى كادت تثبط عزيمته ولكن كيف لهذا الشاب البسيط من العامة أن يخوض أكثر من أربعة وخمسين غزوة لم يهزم في إحداها قط البداية كانت من هنا من قرطبة تلك التي غيرت حياته كليا تعلم من دروس جامعها الكبير حتى ذا عصيته وبدأ بوظيفة صغيرة تؤمن له لقمة العيش ككاتب لشكاوى الناس إلى الخليفة حتى صار كاتبا للقاضي بن السليم والذي بدوره كان واسطته للنقلة الكبرى في حياته دخل قصر الزهراء قائما على شؤون ابن الخليفة ولشدة نبوغه وفطنته توالت عليه المهام حتى صار من أعمدة الدولة توفي الخليفة وتم تعيين مجلس للوصاية على ابنه هشام وكان هو أحد أعضائه استغل الأسبان موت الخليفة وجاشوا على أطراف الدولة وأعماقها حتى كادوا يطرقون أبواب قرطبة وبعلو همة وحنكة سياسي ناجح جمع المال والعتاد والرجال ليدحر الأسباب فمن الله عليه بنصر تلو الآخر ففي أربع وخمسين غزوة لم تنكس له راية ولم يهزم في إحداها قط إنه الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن عامر الذي تربع على عرش أقوى دول العالم حينها وصدق حين قال لا يمكن للأمة أن تنهض من جديد وتقوم إلا بثلاث الإيمان العلم والقوة ومن الطبيعي أن يزدهر العلم في ذلك الوقت ليكون الجامع الكبير قبلة ووجهة لأوروبا جميعها توفي المنصور واهتز كيان الدولة وتبدل الزمان وجاء الأسبان وجلس قائدهم ألفونسو على قبره يشرب الخمر مع جنده قائلا أما تروني اليوم وقد ملكت بلاد المسلمين والعرب وجلست على قبر أكبر قادتهم فرد عليه أحد الجنود قائلا أما والله لو تنفس صاحب هذا القبر ما ترك فينا واحدا على قيد الحياة رحم الله حاكما يهابه الطغاة 
حتى وهو تحت التراب